দেখেছি বহু গবেষক বহু সাহিত্যিক বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মত দিয়েছেন যে মনু কৃষ্ণ রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির এনারা নবী ছিলেন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি মানবেন না মানবেন না আপনাদের তো মাদ্রাসার বহু প্রসঙ্গ আছে আপনারা এক মালান আর মালানাকে মানেন না বহু বিষয় আছে আপনারা একজন আরেকজনকে মানেন না এক মুক্তি আরেক মুক্তিকে মানেন না তাই বলে আপনারা কাফির ফতুয়া দিয়ে জবাই করে ফেলবেন নাকি এটা কোথায় পাইছেন শিয়া সুন্নিকে মানেন না সুন্নি শিয়াকে মানেন না আহলে হাদিস হানাফিকে মানেন না হানাফি আহলে কোরআনকে মানেন না এরকম বহু হয়েছে তাদের নামের শেষে আলাই সাল্লাম বলা যায় শ্বশুরের হাতিয়ার পৃষ্ঠা বাষট্টি এ দেখুন পৃষ্ঠা বাষট্টি পূর্ণাঙ্গ পৃষ্ঠাটা আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাই আগে দেখেন পৃষ্ঠা বাষট্টি শ্রীমৎ ভগবত গীতার উদ্গাতা শ্রীকৃষ্ণের সঠিক পরিচয়কে উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বহু মনীষী জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি সুগভীর গবেষণা করেছেন তাদের অনেকেই অভিমত দিয়েছেন আল্লাহ সকল জাতিগোষ্ঠীকে ও জনপদে ওই এলাকার ভাষায় রচিত ধর্মগ্রন্থ সহকারে তার নবী রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন কিন্তু ওই নবীদের বিদায়ের পরে তার শিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করে ফেলা হয়েছে ফলে ওই এলাকার মানুষকে নতুন করে পথ দেখাতে আবির্ভূত হয়েছেন অন্য নবী যারা পূর্বের বিকৃত গ্রন্থকে রদ ঘোষণা করেছেন এবং নতুন বিধান জাতিকে প্রদান করেছেন কেউ তাকে মেনে নিয়েছেন কেউ মেনে নেয় নেই এইভাবে জন্ম হয়েছে একাধিক ধর্মের কালক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে এক এলাকার ধর্মের অনুসারীরা অন্য এলাকায় অন্য ভাষায় নাজেলকৃত ধর্মকে ধর্ম হিসাবে এবং ওই ধর্মের প্রবর্তককে নবী হিসাবেও স্বীকৃতি দিতে নারাজ যেমন ইয়াহুদিরা ইসাল্লা সাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত বলে স্বীকার করে না খ্রিস্টানরা আখরি নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে নবী হিসেবে স্বীকার করে না একইভাবে মুসলিমরা ভারতীয় অঞ্চলে ভারতীয় ভাষায় মানুষের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত বৌদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ এদেরকেও নবী হিসেবে স্বীকার করেন না কিন্তু তাদের প্রসারিত ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আখেরি নবীর আগমনের বহু ভবিষ্যৎবাণী উল্লিখিত আছে যা গবেষণা করলে স্পষ্টত বোঝা যায় ওই ধর্মগুলিও আল্লাহরই প্রেরিত যা এখন বিকৃত হয়ে গেছে এবং স্বভাবতই সেগুলির প্রবক্তারা আল্লাহরই বার্তাবাহক অর্থাৎ নবী এবং রসুল এমনই একজন গবেষক ন্যাশনাল ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রসার মিশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কে এম হুসাইন তার গবেষণা গ্রন্থ ইসলাম কি ও কেন তে গৌতম বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের নবী হওয়ার পক্ষে বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি এমনই একটি গবেষণা কর্ম যাতে জনাব কে এম হুসাইনের বই সহ আরও বেশ কিছু বইয়ের সহায়তা নেওয়া হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে হিন্দু ধর্মের অবতার বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বলে কোন ধর্ম বা হিন্দু শাস্ত্র বলে কোন শাস্ত্র পৃথিবীতে নেই বেদ উপনিষদ গীতায় পুরাণে কোথাও হিন্দু শব্দই নেই শব্দটি এশিয়া মাইনর খুব সম্ভবত তুর্কি দেশ থেকে এসেছে সিন্ধু শব্দের অবভ্রংশ হিসেবে যেটা আমি একটু আগে বলেছি এখন আপনারা বলুন বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা শেষ আমার পড়া শেষ পড়ে ফেলেছি এই প্রবন্ধটি লিখেছেন আমাদের একজন গবেষক তিনি হুমায়ুন কবির তিনি লিখেছেন তিনি উল্লেখ করেছেন আরেকজন গবেষক আরেকজন চিন্তাশীলের কথা আর অন্য অন্য চিন্তাশীলের কথা সেখানে ওই চিন্তাশীলরা যেই যে বক্তব্যগুলো দিয়েছেন কোরআনের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে কে কে আছেন দেখেন মুজাদ্দেদে আলফে সাহানিসার হিন্দ কাশ্মীর প্রায় তিরিশ পঞ্চাশ জন ভারতীয় নবীর সমাধি দর্শন করেছেন বলে হাদিকা মাহমুদিয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ ব্যক্তিত্ব আবুল হাসিম তার বিখ্যাত ক্রিড অব ইসলাম গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধকে আল্লাহ নবী বলে তথ্য প্রমাণ দিয়েছেন এবং নবীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দরুদ ও সম্মান সুযোগ পিস বি আপন হিম বা আলী ইসলাম ব্যবহার করেছেন আমরা করি নাই জনাব আবুল হাসিম দ্য ক্রিড অফ ইসলাম আবুল হাসিম কাফির বলেন দেন ফতুয়া দেন তিনি বলেছেন আলী ইসলাম আমরা বলিনি দেখুন খ্যাতনামা তাপস মির্জা মাজার জানান এক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্রকে নবী রূপে স্বীকার করে মাকা মাতে মাঝারি গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন দেওবন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মদ কাসেম নানু তবি শ্রীকৃষ্ণ এবং রামচন্দ্রকে নবী রূপে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন মাবাহাসা শাহজানপুর সব ধর্মপ্রসাদ উল্লেখ করেন বল হইলে আমি তো বলবো আপনার আনেন বইগুলি আনেন মাওলানা জাফর আলী খান লিখেছেন এমন কোন জাতি বা দেশ নেই যার দুষ্টুটি সংশোধনের জন্য উপযুক্ত সময় আল্লাহ তালা কোন নবী রেসুল প্রেরণ করেন নাই তিনি দেবতহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ মহান প্রভু রেসালতের ধারায় ভারতীয় নবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন প্রতাপ আঠাশে আগস্ট উনিশশো সাল উপমহাদেশে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মহানবী হজম সাল্লামের জীবনীকার সিরাতুন নবীর রসয়িতা আল্লামা শিবলি নোমানি শিবলি নোমানির বই আলেমরা অস্বীকার করেন 
করেন অস্বীকার করেন ওনার লেখা আল্লামা সিবলি নোমানি ভারতীয় নবীদের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ভারতীয় নবীদের জীবনী ও সত্যিকার পরিচয় আজ নানা রূপ কর্ম কল্প কাহিনীর আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে তিনি পরিষ্কার বলেছেন ভারতীয় নবীদের সম্বন্ধে নবী হিসেবে তিনি স্বীকার করেছেন আল কোরআনের তফসির গ্রন্থ তফসির ওয়াহিদিতে মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান অকাতরে স্বীকার করেছেন শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহর এক প্রিয় সত্যত্তপ্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং নিজ যুগ ও জাতির জন্য খোদার পক্ষ হতে সতর্ককারী রূপে আবির্ভূত হয়েছেন আচ্ছা এইভাবে আল্লামা সোলাইমান নাদুবি হিন্দুদের পূজ্য অবতার শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র গৌতম বুদ্ধকে নবী রূপে স্বীকার করে তার সিরাত মোবারক উনিশশো সালে প্রকাশিত হয়েছে গ্রন্থ তিনি উল্লেখ করেছেন আল কোরআনের ব্যাখ্যাত প্রখ্যাত তফসির কারক ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুক্তি আপনিও তো মুক্তি উনিও তো একজন মুক্তি শোনেন এক মুক্তির কথা মুক্তি প্রখ্যাত তফসির গ্রন্থ মারিফুল কোরআন এর রসইতা আট খণ্ডে মুক্তি মোহাম্মদ শফি তার গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন আর্য ধর্মগ্রন্থ বেদের সকল ঋষিগণেই নবী অবতার ছিলেন খুলে দেখেন মিথ্যা হলে আমি কান কেটে ফেলবো আর বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা কি বলেছি বাষট্টি নম্বর পৃষ্ঠা কি বলা আছে এই লাইনটা কোথায় আছে যে তাদের নামের শেষে আলাই সাল্লাম বলা যায় এ কথাটা কোথায় আছে বাষট্টি পৃষ্ঠায় বলেন তো দেখান বাষট্টি পৃষ্ঠা কোথায় আছে এটা শত শত মনীষী শত শত সাহিত্যিক ইসলামী চিন্তাবিদ আলেম ওলামা গবেষক হাজার হাজার মন্তব্য দিয়েছেন যে ভারতীয় মহাদেশে ওনারা নবী রসুল ছিলেন না হলে ওনাদের গ্রন্থের মধ্যে শেষ নবীর আগমন বার্তা কি করে হয় কি করে হয় ওটা তো আপনারা বাইচন মোকারামের ইসলামী বই মেলায় ব্যাপক বিক্রি করেন মুড়ি মুকির মতো যে কি হিন্দু ধর্মের লেখার মধ্যে আমাদের নবী সম্পর্কে কথা আছে তো ঠিক আছে ভালো কথা তাহলে ওটা যদি মিথ্যা হয় মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা হয় তাহলে ওখানে আমাদের নবীর প্রসঙ্গ কেমনি আসবে কিভাবে আসবে সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই এখানেও এসেছেন নবী রাসুল ওনারা বলে গিয়েছেন আখেরি নবীর কথা এখন ওনাদের শিক্ষা বিকৃত করা হয়েছে ওনাদের নাম পর্যন্ত বিকৃত করা হয়েছে ওনাদের চরিত্রের মধ্যে বহু কিছু ঢুকানো হয়েছে যেটা আদৌ ওনাদের চরিত্র নয় ইসাল ইসলামের সম্পর্কে ওনার মার সম্পর্কে ইসালামের মা মা মরিয়াম আম্মা মরিয়াম যাকে আল্লাহ রু দিছেন ওনার চরিত্র নিয়ে ইহুদিরা গল্প কম বানিয়েছে মহাভারতের নবী রসুলদেরকে নিয়েও ওনার শত্রুরা তা করেছে আমরা বলেছি কি আর আপনারা এক লাইন তুলে দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন কেন উদ্দেশ্য কি হত্যাকাণ্ড ঘটানো মানুষ জবাই করা তাহলে চার নম্বর আপনারা পাইলেন হুবহু এই কথাটা চার নম্বর আপনার শোষণের হাতি আর পৃষ্ঠা বাসুটিতে নাই সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পড়তে হবে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পড়েন তখন বক্তব্য জানতে পারবেন এই বানোয়াট মিথ্যা হ্যান্ডবিলে মুক্তি সাহেব বলেছেন যদি একটা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন প্রমাণ করে দিলাম তো কয়েকটা মুক্তি সাহেব বলেছেন একটা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে একটা পুরা প্রবন্ধের একটা মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলেই সমস্ত বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় সমস্ত বক্তব্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায় কাজেই প্রমাণিত মিথ্যা বলা হয়েছে যেটা আমরা বলি নাই সেটাকে ঘুরিয়ে পেছিয়ে সম্পূর্ণ প্রবন্ধ থেকে এক লাইন দুই লাইন এক শব্দ ইত্যাদি তুলে এনে মূল বক্তব্যটাকে আড়াল করা হয়েছে এটা উদ্দেশ্য প্রমাণিত ভাবে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হেজবুত তহিদের সদস্যদের সম্মান নবী রসুলদের থেকেও বেশি নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ জান্নাতে এদের মর্যাদা দেখে নবীরাও হিংসা করবে তাদের প্রতিষ্ঠাতা পন্নী সাহেবের ভিডিও বক্তব্য হুবহু তিনি একথা কোথায় বলেছেন ভিডিও বক্তব্য কোথায় নবী রসুল তো কোশ্চেন আসছে না আর পিঠ ভুগিল না আমি অত্যন্ত গুণাকার তোমাদের চেয়েও গুণাকার একজন লোক 